ഇനി ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകൾ അഥവാ നാല് ചേമ്പറുകളാണുള്ളത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകൾ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം മുകളിലത്തെ രണ്ട് അറകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഏട്രിയങ്ങൾ അഥവാ ഓറിക്കിളുകൾ ഏട്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കൾ മുകളിലത്തെ രണ്ട് അറകളാണ് ഏട്രിയം അഥവാ ഓറിക്കിള് താഴത്തെ രണ്ട് അറകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെൻട്രിക്കൾ അപ്പൊ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് മുകളിൽ രണ്ട് അറകളോ താഴെ രണ്ട് അറകളോ മുകളിലത്തെ രണ്ട് അറകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഏട്രിയം അഥവാ ഓറിക്കൾ താഴത്തെ രണ്ട് അറകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെൻട്രിക്കൾ അപ്പം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് പുറമെ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് മാമൽസിന്റെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് മാമൽസ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മാമൽസ് ഈ മാമൽസിന് നാല് അറകളാണ് ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവുക മാമൽസിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നാല് അറകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഉരകങ്ങളുടെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉരകം അഥവാ റെപ്റ്റൈൽസിന് മൂന്ന് അറകളാണുള്ളത് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ഉരകങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് മൂന്ന് അറകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉഭയജീവികൾ അഥവാ ആംഫിബിയൻസ് ഉഭയജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിനും മൂന്ന് അറകളാണ് ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ മീനുകൾ ഫിഷിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അറകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നാല് അറകളാണുള്ളത് പക്ഷികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നാല് അറകളാണുള്ളത് അപ്പൊ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് മാമൽസിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകള് പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകള് ഉരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൽസിന് മൂന്ന് അറകള് ഉഭയജീവി അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിബിയൻസിന് മൂന്ന് അറകള് മീനുകൾക്ക് രണ്ട് അറകള് ഇതിന്റെ പുറമെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് അറകളുള്ള ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുള്ള ഉരകം ഏതാണെന്ന് മുതലയാണ് അഥവാ ക്രോക്കടയിലാണ് ക്രോക്കടയിലാണ് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുള്ള ഉരകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉരകങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അറകളാണ് ഉരകങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇവിടെ മുതല ഉരകമാണ് അതിന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാത്രം നാല് അറകളാണുള്ളത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് മുകളിലത്തെ രണ്ട് അറകൾ ഏട്രിയം താഴത്തെ രണ്ട് അറകൾ വെൻട്രിക്കിളുകളാണ് ഇത് വലത് ഏട്രിയം വലത് വെൻട്രിക്കൾ ഇടത് ഏട്രിയം ഇടത് വെൻട്രിക്കൾ ഏറ്റവും കട്ടിക്കൂടിയ ഹൃദയ അറ മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും കട്ടിക്കൂടിയ ഹൃദയ അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിക്കൂടിയ അറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളാണ് അപ്പം നാല് അറകളാണ് മുകളിൽ രണ്ട് ഏട്രിയങ്ങൾ താഴെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകൾ ഇവിടെ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒന്ന് പൾമനറി രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥ പൾമനറി രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയും അതുപോലെ സിസ്റ്റമിക് രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയും എന്താണ് ഈ പൾമനറി രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയും സിസ്റ്റമിക് പൾമനറി സിസ്റ്റമിക് രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയും പൾമനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നമുക്ക് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളാണുള്ളത് ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുണ്ട് ഓക്സിനേഷൻ എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കലർത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിജനേഷൻ ഈ ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്സുകളിൽ അഥവാ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്സിജനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലെങ്സ് ആണ് 
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ സെല്ലുകൾക്ക് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂവിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി ഓക്സിജനേഷൻ ഈ ഡി ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അഥവാ ഡി ഓക്സിജനേഷൻ ടേക്ക് സ്പേസ് സെൽ ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പൾമനറി പര്യായന വ്യവസ്ഥയും ഇത് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ വലത് ഏട്രിയത്തിൽ വരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇൻഫീരിയർ വീന കേവ അഥവാ അതോ മഹാസിര എന്ന് പറയും ഇവിടെ സുപ്പീരിയർ വീന കേവ അല്ലെങ്കിൽ ഊർദ്ധ മഹാസിര എന്ന് പറയും ഈ ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ രക്തവും തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ അതോ മഹാസിര വഴിയും മുകളിലോട്ട് തല കഴുത്തി എന്നിവിടെയൊക്കെ പോയ രക്തം തിരിച്ചു വരുന്നത് ഊർദ്ധ മഹാസിര വഴി ഊർദ്ധ മഹാസിര അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ വീന കേവുമാണ് ഈ രണ്ട് സിരകൾ വഴി ഹൃദയത്തിന്റെ വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് രക്തം എത്തുന്നത് ഈ വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാൽവുണ്ട് അതുവഴി വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും പൾമനറി ആർട്ടറി വഴി രണ്ട് ലെങ്സിലോട്ടും പോകുന്നു ആ രണ്ട് ലെങ്സുകളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ കലർത്തിയ രക്തം തിരിച്ച് പൾമനറി വെയിൻ വൈ പൾമനറി വെയിൻ വൈ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് പൾമനറി വെയിൻ വൈ എത്താറുള്ള രക്തം തിരിച്ചെത്തുന്നത് അപ്പം വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയാണ് പൾമനറി അതായത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പൾമനറി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ പോയി വരുന്ന രക്തത്തിന്റെ ആ ഒരു പാതയാണ് പൾമനറി പര്യായന വ്യവസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പര്യായന വ്യവസ്ഥയാണ് പൾമനറി പര്യായന വ്യവസ്ഥ ആ രക്തം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നോ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തുന്നു ഈ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോട്ട വഴി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം എത്തിച്ച് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അശുദ്ധ രക്തമായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നു വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ എത്തുന്നു അപ്പം ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ അവസാനിക്കുന്ന രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയാണ് സിസ്റ്റമിക് രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥ അതായത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അയോട്ട വഴി പോയി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും രക്തം എത്തിച്ച് തിരിച്ച് വലത് വെൻ വലത് ഏട്രിയത്തിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റമിക് പര്യായന വ്യവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് പര്യായന വ്യവസ്ഥയുടെയും കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അപ്പൊ പര്യായന വ്യവസ്ഥകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അറകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് രണ്ട് വെൻട്രി രണ്ട് ഏട്രിയങ്ങൾ അഥവാ ഓറിക്കിളുകൾ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ അറയാണ് ഇടത് വെൻട്രിക്കിള് വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പര്യായന വ്യവസ്ഥയാണ് പൾമനറി പര്യായന വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വലത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റമിക് പര്യായന വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വാൽവുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നാല് വാൽവുകളാണുള്ളത് രണ്ട് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുല വാൽവുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മിട്രൽ വാൽവ് അതായത് ദ്വിതള വാൽവുണ്ട് രണ്ട് തളങ്ങളുള്ള വാൽവുണ്ട് അതിന് പറയപ്പെടുന്ന വാൽവാണ് പേരാണ് മിട്രൽ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത് ഏട്രിയത്തിനും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള രണ്ട് തലങ്ങളുള്ള വാൽവാണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലത് ഭാഗത്ത് മൂന്ന് തലങ്ങളുള്ള വാൽവാണുള്ളത് ത്രിതള വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ഏട്രിക്കൽ ഏട്രിയത്തിനും വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിലായിട്ട് രണ്ട് വാൽവുകളുണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്തൊന്നും വലത് ഭാഗത്തൊന്നും ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് മിട്രൽ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതള വാൽവ് വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിതള വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വലത് ഭാഗത്താണ് മൂന്ന് കസ്പുള്ളതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം മറക്കരുത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വലത
രക്തക്കുയിലുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം പ്രവേശിക്കാതെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് വാൽവുകളാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് അഥവാ അർദ്ധ ചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ രണ്ട് വാൽവുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അയോട്ടയുടെ ആരംഭ സ്ഥാനത്തും ഒന്ന് പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ ആരംഭ സ്ഥാനത്തുമുള്ള ഓരോ വാൽവുകളുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെമി ലൂണാർ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് വാൽവുകളാണുള്ളത് രണ്ട് ഏട്രിയോ ബെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവുകൾ വലതു ഭാഗത്ത് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ഇടത് ഭാഗത്ത് മിട്രൽ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് രണ്ട് വാൽവുകൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് രക്തം പ്രവേശിക്കാതെ നോക്കുന്ന ഒന്ന് അയോട്ടയുടെ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തുമുള്ളതാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ രക്തക്കുലുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തക്കുലുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുലുകളാണ് വെയിനുകൾ അഥവാ സിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നതാണ് വെയിൻ അഥവാ സിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എവിടുന്നുള്ള രക്തമായാലും അതിന് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് രക്തമായാലും ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഏത് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തമായാലും ശുദ്ധ രക്തമായാലും അശുദ്ധ രക്തമായാലും ഹൃദയത്തിലേക്കാണോ രക്തം വരുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തക്കുയിലുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിരകൾ അഥവാ വെയിനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കായാലും ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലേക്കായാലും രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുയിലുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആർട്ടറികൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ധമനികൾ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ധമനികൾ അപ്പം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നത് വെയിൻ അഥവാ സിരകളാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ധമനികൾ അഥവാ ആർത്തരികളാണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ ശുദ്ധരക്തമായാലും അശുദ്ധരക്തമായാലും ഹൃദയത്തിലേക്കാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് വെയിൻ ആണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണോ അത് ആർത്തരിയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം രക്തക്കുലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണുള്ളത് ഇനി തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയാറുണ്ട് ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന കുയിലുകളാണ് ആർത്തികൾ ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുലുകളാണ് ആർത്തികൾ ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുലുകളാണ് ആർത്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ അശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുലുകളാണ് വെയിനുകൾ അശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുലുകളാണ് വെ